无敌，早上好。有信任，真好。周太太，都办过同意过去了，费先生还没有提出婚姻菜单。跟我较劲，我就不信他的胃是铁打的。我生在一个下山村。奶奶，吃饭了。四姐。嗯、呃，早上好，妈妈。嗯。今天换种吃法吧。怎么，扛不住了吧？这是无敌教给我的。他说这样吃啊，特别的带劲。嗯，嗯，妈，你也尝尝。这东西清淡，清淡呢。有益身心健康。前两天我让你参加的一个商业活动，我后来才知道是名媛绅士交友会。嗯，真是好久不参加那么盛大奢华的 party 了，我差点都忘了自己以前就在那地方混出来的。有中意的对象吗？有，好多呢，正挑呢。你也别怪妈现实，只要无敌能把自己的位置摆正，好好的守住概念，将来嫁人我亏待不了她。妈，您说什么呢？在商言商，我可是按照您的吩咐，在那儿只谈生意不谈情。我和吴庸找的都是有可能给概念带来投资的对象。至于无敌嘛，贫贱不移。你。嗯，吃饱了，我上班去了。孙姐，晚上加份臭豆腐。小米饭围绕我长大，骨子里埋着小雨。吴迪，还没打扮好啊？哎呀，马上。金姐，杨花来了。嗨，是我。嗨，别忘了上午九点，胡晶要去审多芬的片子。嗯，希望这次是最后一次定稿了。没问题，佳敏已经把他们修改的意见变成了灵感的火花，我认为非常完美。辛苦你们了，等会审片会我也会去的。啊，对了，我特别想知道你现在穿的是什么颜色的外套。我穿的是。等会儿，我好像看到了。你能看到？是不是咱俩上次一起买的那件红色的？怎么不说话呀？我说错了吗？啊，没有，就是那件。我就知道咱们俩有心灵感应吧，因为我穿的是那件同款的黑色。公司见。公司见是哪只好不把你给吹来了？胡金临时出差，就抓了我的壮丁了。哎，你好吗？我很好，来来来，坐坐坐坐。好久不见 ，Lucy。你好。我来介绍一下，这是我们的总裁林木迪林总。哦，久仰大名，很高兴能见到你。那我们正式开始吧。嗯，请坐。欢迎大家参加这次的多芬开片会。本次的多芬广告，我们紧扣了多芬产品的特性。创意上采用了对比的方法，突出了多芬产品独到的滋润功能。画面上我们坚持了概念和嘉宾导演一贯的精良风格，相信一定会达到很好的市场效果。接下来，请大家看大屏幕。博臣，德南真的让我失望，他的心思全在那个丑丫头身上。心甘情愿的被那个丫头踩在脚下，难道我真的要跟那个乡巴佬结成亲家吗？你我辛苦了二十多年，为的是什么？人家富薄三代，我们这才两代都不到
。这个社会有多现实，就有多残酷。德南也应该体会得到。但比我想象的还要心灵动人，哎，佳明啊，你果然是宝刀不老啊！嗯，我正打算带着广告去参展呢。你要是得了奖啊，肯定能够为多芬带来更大的推广效应。露西小姐，其实陈导呢对多芬有特殊的感情，所以他还特别准备了一个策划创意。嗯，马上情人节就要到了，如果配合这条广告推出一套多芬情人节限量礼盒，一定会大卖的。多芬强调滋润，最适合情人节了。试想。浪漫的夜晚，如果老公摸到的是干巴巴的手臂，那就什么情趣都没有了。嗯，有什么具体点的设想吗？概念啊，总是能够给我们带来惊喜。行。就按你们的意思办吧。太好了。你是怎么看待德南和林无敌的感情的？这个我不好说。那就是说，你也赞成他们在一起了？周董，我觉得德南已经不是小孩子了，感情上的事儿还是让他自己选择吧。我找你来还想商量商量对策，没想到。你也会跟我唱反调，哪能呢？我会给他机会的，到时候你可不许反对我。我听胡晶和叶蓉多次说过你很能干，今天一见果然是名不虚传呢。概念希望为客户奉献更好的服务。咦，你俩穿的情侣装啊？还真是，刚才都没注意呢。感谢我吧。要不是那天见我爸的时候，我说无敌不解风情，他怎么可能跟你穿情侣装呢？哎，下一季的多芬广告，我觉得应该让无敌和阿南给你们代言算了。西蒙又有面子，概念又能省，无敌呀、啊、最喜欢别人跟他省钱了，两全其美。佳明这个建议啊，可以考虑考虑。<笑>我听很多同行说啊，概念和世界之窗游乐场项目合作的非常有商业潜力。作为你们的客户呢，我也替概念能有这样好的前景感到非常开心。看来危机之下后劲更足啊！你不知道，要不是小雷雷啊，哪有这么好的运气扳回局面呢？雷雷，雷雷就是雷总，世界之窗的老板，他和佳明还有无敌是很好的朋友。果然是朋友多了好办事啊！什么时候也给我介绍认识认识。来，把来贴好，注意安全啊！再拉高一点，再拉高一点，好。哎呀，也不知道吴迪迪上辈子、上上辈子哪里修的福气，让我们家小雷雷是又伤心又伤情的。哎，死南瓜，死南瓜，你干什么呢你？你我还没说完呢。想什么呢？吴迪，很久没见雷总了，一起看看他去吧。呃，哦，我就不去了，这儿还有很多没玩完呢。好。你怎么来了？来看看你啊。佳明和吴迪都忙，走不开。谢了。他们那么忙，你应该也清闲不了多少。去忙你的吧，不用管我。为了烤熟一只鸡，我会不惜烧掉整栋房子。概念其实还远没到能让大家放心的地步。真是不知道你是怎么想的。以前呢，你觉得公司无所谓，现在好像比我和无敌都紧张。
这次来啊，我是想向你取取经。中华牙膏大篷车的设计已经进入物料准备阶段了，帮我推荐几家专业点的供应商吧。要求很精确吗？王经理，把以往跟咱们合作过的供应商资料全部拿过来，给费总做一下参考。我在 A 区。好的。嗯。干什么是吗？有意的避开我和吴迪，是因为我和他的关系吗？你还是老样子，对自己的杀伤力充满信心啊。咱们两个喝过酒，也打过架，可依然是兄弟。就凭我们都喜欢吴迪这一点，我就不希望失去你。你想的太多了，只是因为最近忙，跟你混的少了一点。但是并不代表我没有把你当朋友，真的。其实，在我心里，我一直把你当大哥的。你同时也是我的竞争对手。可这样，吴迪很痛苦，所以我才尽量不出现在他面前。也许没几天我就把他给忘了。虽然我知道这样可能性不太大。好好的对吴迪，如果他不快乐，我将会成为你的竞争对手。即便你这么说，我还是希望你能回来。林昂，你怎么不去开会啊？林总才不会稀罕我们这种烧火丫头呢，拿什么钱干什么活呗？得了便宜卖乖的，不在那儿坐着吗？说谁呢？说五哥鸡翅，小心青牛梗。哎呀，行了行了，你还有完没完？你也是，差不多得了，还真准备跟吴迪较劲到底啊？再说了，现在概念又不差你一个，到时候真闹翻就麻烦了。不差就不差，反正我跟小五也不差概念这份工作，谁都知道往高处走。小五今晚开张，麒麟阁私房菜馆，记得来捧场。我怎么觉得现在是他翅膀硬了呢？这个月加上中华和多芬的两笔单子，应该还款没问题了吧？还差一点，对吧，吴总？我会给他机会的，到时候你可不许反对我。老太太到底要干嘛呀？吴用那有几笔单子，你跟大家说说。吴用，啊？为什么呢？啊，我我没意见，只要你们同意，我就没意见。什么就没意见？吴总，我们是想问您那边谈的怎么样了？哦，那个。我已经让马莎莎把报表已经做好了，到时候会整理好之后，传真给张磊。大家辛苦，今天散会吧。喂，真的给我八万块钱？嗯，后面东西我在构思呢。嗯，你说这八万块钱你能不能再加一点？呃，对，我我把这些全部整理好之后，一块给你发过去，你你再看看。不用啊，呃，我们以后再联系啊。你怎么来了八万块钱？啊，邓楠，今天开会怎么心不在焉的呀？我，啊，我可能昨天没休息好。哎，你看吧，就得多熬莲子百合大枣汤喝，那叫气虚补气，血虚补血。我哪有你那个好命哦！哎呀，知道你现在是孤单寂寞没人疼，没关系，让我妈熬，肯定比孙姐熬的好。孙姐熬那汤你喝起来你就打住，嗯，咱就别再劳烦周董了。没事儿，真的。哎，吴迪也辛苦，让我妈熬双份儿，就说我也睡不着觉，睡不着觉啊，睡不着觉。啊，你让我说的什么好？跟你说多少遍了，不要老黏着吴迪，你这这不招周总烦的吗？哈哈哈哈哈
。我一看到吴迪刚才开会时候那可爱的样子，我恨不能当时就跟他求婚，立马娶回家，免得夜长梦多。哎呀，慢慢来，慢慢来啊！你把老太太惹急了，他什么事都干得出来。哎，不用啊，你好好劝劝我嘛。我呢，也让安倩好好开导开导他。你不知道，前两天吴迪靠在我怀里，哎呀，说那些话真让人窝心。老费啊，我已经没有以前那么硬气了。万一老太太火气太大，把我灭了怎么办呢？费总，嗯，呃，陈导叫你。啊，知道了。我我走了，再见。求婚，能不能从求婚上做点文章？喂，伯母，你好，我是安倩。安倩，是德南让你来劝我的吗？伯母，其实我看得出来，德南真的很爱无敌。您想想，就连我这么心重的人都能够真心的祝福他们，您怎么就不能？那是因为你不爱德南了。我是他的妈妈，没有一个人比我更爱德南。我只希望德南过得好，但是他跟林无敌只会毁了他自己。伯母，好了，不要说了，你安心养好你自己的身体吧。有时间我会去看你的。不用，无敌要的报表你怎么还没发过去啊？哎，发发发，我现在就发。哎，我跟你说啊，刚才我给安倩打电话了，她已经同意帮我跟我妈说说了。啊。看在姐妹一场的份上，再忍你两天，等下午在麒麟阁站稳了脚跟，你求我回来当助理，我也不干。莎莎怎么做的报表？吴勇有那么多客户吗哦 h、oh、my god！ 这什么呀？这是一个真实的故事，真实的百分之九十九点九九九九九九九九以上。我绝不掩饰以我为原型的爱情军事的泡妞智慧，还有高人一等的情商，因为没有我。就没有这个故事的发生和继续。鼠标一点，脂肪不见。这立顿淘宝店啊，就是方便。莎莎，你看到张玲了吗？哎，她不是在帮你打印吴总的报表吗？我去打印机那儿没看到她。啊，这奇怪！这样吧，张玲回来，让她去找我一趟，我要统计这个月的回款额。好，放心。花，看见张玲了没？刚拿一袋宣传单进厕所了，估计又在忙活他的五个鸡翅呢。这家伙越来越过分了，无敌还着急等着呢。不行，我找他去。说啥？俺们都看见了。
们说这些事儿都是吴庸搞出来的。我的确听小五提过，是吴庸故意让孙秃子留他跟吴昕搞入职培训，好让费德南顺利的把吴迪带到游乐场读日记。我觉得像是真的。你们想啊，费总那么儒雅文情，怎么会想到去找齐所有的前女友搞什么声明呢？嗯，这绝对属于吴总的想象力范畴。哎，小艾，你的灵力值恢复的怎么样了？快来判断一下，到底是真是假呀？半间白云，半间僧。你的意思是说，真真假假都有了？我一直都觉得吴总有点唯恐天下不乱，但现在看来，这吴迪跟费总的爱情还多亏了他的苦口婆心呢。珍惜生命，远离吴勇，看你们谁还敢再相信爱情。十几点半，等我和小五的私房菜火了，我给你们五折的加盟费。女人。要靠自己。哎呀，可是这吴迪知道了该多伤心呀！他那么爱费总，你们放心吧，吴迪有自己的分辨能力。吴庸能写出这种东西来，也不是什么好人，全当小说看吧。要知道这东西写的是不是真的，我有个办法。什么办法？第十章以后都是还没有发生过的事儿。包括情人节惊喜，我们就拿这些情节当检验。如果费总真是按吴庸说的做的，不言而喻了。俺同意，假做真实，真亦假，真费德南，假不了。期待哦！你们都给我闭嘴吧！张玲，回去把这东西给我碎了。概念的门不少了，录像带门、手机视频门，现在又多出一个纪实小说门，你们还嫌给吴迪添的乱不够吗？我为他考虑，他有没有为我考虑过？进，我让你打印的东西都打印好了，都都都在这儿。没什么事，我先出去了。真实的爱情故事，无用。哎，怎么样？怎么样？搞定我就放心了，先走了。吴迪有权利了解真相，万一费总真在骗他，我只是早点让他从噩梦中清醒。他们不会怪我的。这不是真的，肯定不是真的。爱情呢，就跟男人的事业一样，看似简单，其实每一步棋都是步步惊心。啊，比方说吧。你要是给吴迪一个天才，未必会让他动心；但是你要是能动员你们身边共同的朋友，呃，比方说雅娟吧，要是能从他嘴里面说出来，那比给他十个天才都管用。雅娟帮了他那么多，他怎么能被雅娟都骗？所以吴庸精心准备了情意绵绵的爱情日记，回忆十足的光盘礼物，费德南才能逐步击破林无敌的情感障碍。在吴庸悉心的教诲下，他终于懂得爱情和事业一样，都需要步步为营，精心规划。谁说爱情不是战争？战争？他把这个当战争？对呀、啊，费太子概念保卫战嘛。那个叫杰斯明的说是要跟你单线联系，说相亲会的时候呢，谈生意的是你
，想要把生意做成，也必须你亲自出马。我就纳了闷儿，你怎么那么受欢迎？<笑>看来没什么好谈的。老吴，参谋一下，情人节我送吴迪什么礼物好呢？早就帮你设定好了。送什么礼物啊？你平时送林无迪礼物还少吗？要想送的话，你就得送点特别的。哪有那么多特别的？那你上午是不是说想让林无忌求婚来着？你让我情人节求婚？呃，按按照我的想法是，那订婚。订婚？呃，对啊，你你们感情不是刚刚稳稳定不久吗？求婚显得太仓促了。对呀、啊。但是你们俩举五取十八般的，已已经两年多了，你就没想过让你们俩的感情发生质的变化吗？那所谓订婚。就是在周董和你们家那些有头有脸的亲戚面前，正大光明的给吴迪一个身份。我吴迪不是看重身份的人，现在不看重，将来迟早是要面对的吧？是不是？你好歹替人家想想嘛。况且你要是这么做了，嗯，能够嗯改善你和未来岳父大人之间的矛盾，风风光光的体面一场，我就不信，哼，他的爸妈不买账。哎，但是我妈应该不能同意，啊？啊，我不是害怕她啊，老太太一旦知道了，肯定瞎搅和。我早就想到这一点了。你笨！你情商退化了，还是智商萎缩了？啊？你之前你不要告诉他们嘛，等所有人都来了之后你再讲。周董是个有涵养的人，绝对不会当面发飙的，他也不会让他脸在亲戚朋友面前丢掉的，是不是？就算他事后找你来。你林无敌知道你风风光光的干了这么一场，绝对会爱死你的。这也太童话小说了吧？对喽，每一个女孩的心里面都有一个童话的梦想，你要是能帮她把这个梦想实现了，哼，那才叫体贴，那才叫温柔，比送什么礼物都要好。我去找，啊，无敌。耶、yeah, ！完美情节实现，就单凭我这个设计，出版社一定会再给我两万。吴庸从不夸耀自己的功劳，他很欣慰，因为费德南已经成熟了，除了懂得对他真诚，还要对自己的情敌真诚，所以他会很大度的主动要求吴迪去游乐场看雷酒，即使他主动不愿意去。费德南也要亲自去看看雷酒，这到底是怎么回事？是吴庸自己写的还是……啊！天哪！为什么我会傻傻的相信他呢？本章内容要感谢周董给予的灵感启发。吴迪，今年的情人节我准备给你一份特别的礼物，是吗？本来是应该给你一个惊喜的，但实在忍不住了，我会把你所有担心的问题都解决了。你是想跟我求婚呢，还是要跟我订婚？连这个都猜得中啊！咱们俩心理感应也太强了吧！早上我猜中了你今天穿什么颜色的衣服，现在你猜中我情人节怎么过。周董是不会同意的。你放心，我呀，这回对我妈还有你爸妈。都采取保密措施，让他们没有办法阻拦咱们，这样等于给咱们的爱情上了一个双保险。双重保险，我可是双重枷锁，还差不多。枷锁？你跟吴庸真应该去拍电影，明天董事会上我就来个提议，让你跟吴庸成立一家影视公司，等你俩电影拍出来，没准还能卖个大价钱，帮赶紧还上几家银行的贷款。吴迪，你怎么了？说话这么冲！你好好看看你朋友的杰作吧。吴庸写的。你不要现在还告诉我你不知道。我真不知道。你要是真不知道，那上面第十一章为什么跟你的情人节安排一模一样？<笑>这家伙开玩笑太过了吧，害死我了！我我，你当真了？走，咱们找吴庸去。我不去。走。哎呀，你放开我！我不想去，我不想听你们两个串通好的解释。你必须听，因为这些事我根本不知道。
根据戏剧冲突的规律，男女主角总是好一阵坏一阵。现阶段是甜蜜蜜了，接下来要发生多惨绝人寰的大事件呢？哎呦，怎么回事？这，这东西怎么会在你这儿？啊，你们两个解释吧。呃，吴迪，你千万别误会了。啊，这些东西都是，都是我信口开河编出来的，完全都是假的。都是你信口开河随便瞎说的。那你告诉我，里面的时间、地点、人物、事情，为什么全都跟我经历的一模一样？是不是没有发生的事情，我也可以在你的小说里找到呢？这些事他纯预先设定好的。妈，你我周总，这些也这些都是我安排你去做的。我没想到你就那么沉不住气，一五一十的把它写出来。妈，周，这是周总，您这也太……我用，让你当着面。当坏人挺难为你的，不过为了概念，为了德南，你的功劳我会记着的。祖奶奶呀、啊，您这一帽子可把我扣死了。好了，我我都明白了。你明白什么呀？不是那样的。光盘的点子，是我让吴庸去拍摄的。光靠德南不可能完成这么大的工程。小画册呢，也是我特意为你买的。我知道你一定会喜欢的。太祖奶奶呀、啊，那光盘跟我有一毛钱关系吗？让天上的雷劈死我吧！吴迪，你别信，那不是真的。妈，吴迪，我知道，德南也挺挣扎的。我不否认他对你的感情有些是真的，你知道吗？为了配合你的口味，他每天在家吃馒头咸菜，可以想象，他对你的用心良苦。为了概念，也为了德南，我希望你站在我们的阵营里。有对不住你的地方，我一定会加倍的补偿你的。吴迪，站住！我早说过，让你跟那个丫头断了，是你逼我的。妈，你得跟吴迪去解释。解释什么？您说的这些都无中生有啊！就算是我现在去找林无敌，他会信吗？不要再催我，我已经自身难保。你听我解释，你解释，你知道我这个人呢，我只是喜欢结交各个圈子的朋友，而且我喜欢在别人面前胡乱的吹嘘自己。前不久认识个出版商的朋友，他非得说我是一个讲故事的高手，我也不知道为什么成天跟着我屁股后面跟我要小说的素材。我觉得你和吴迪的故事非常的精彩，我打算写下来，然后卖给他挣点钱。出版稿还没成型呢，我连姓名都没来得及换。你至于这么缺钱吗？吴庸，你别让我小看了你。我真的需要钱，我爸爸病了，我一直没跟你说。我偷偷兼职挣外快已经很长一段时间了，我把所有能挣钱之后全都想遍了。吴叔叔病了，概念线情况这么糟，我真的是不想给你添麻烦。你没发现我一直在蹭你的车坐吗？上次嘉明去医院，你顺手拿的我的银行卡，你知道这些钱对我来说有多重要吗？有花钱的地方随便花，千万不要省啊！你们在前头开，我们在后头跟着啊！哎哎，不用，哎。我的车子上周刚买了，可这点钱完全不够我爸的医药费。德南，这次我对不起你，是我自作聪明了。德南，你放心，我一定会想办法替你澄清，然后辞职。不必了，这里头也不全是虚构了，有一些情节也是真实的，包括咱们两个怎么商量着追无敌。澄清的话我已经跟他说过了，清者自清。我是怕。刚才周董那些非正常逻辑联系会让吴迪误会，光盘不是我替你拍的呀。哼，我就知道你们两个呆瓜干不出什么好事儿。为什么每一次临阵脱逃的都是我？不行。
，不能这样。这本低智商的纪实小说，全公司每个人都看了个遍，你要怎么解释？全全公司人都看了，但他怎么办？小飞，你要怎么解释啊？一而再，再而三的欺骗无敌，苏雷，我真的没骗无敌。呃，这次骗无敌的是我，跟德南一点关系都没有。要想澄清这个误会，也好办。什么办法？苏雷，我就知道你有办法。小飞，把他开了。他搞出这么烂的事儿，已经不算是你的狗头军师了，顶多算是狗血军师。不行。那简单，毋庸，一人做事一人当。你引咎辞职，好，不行。吴庸有苦衷，德南，你让我做一次对的好。吴庸他有苦衷，我没有骗吴迪。如果发生任何的误会，吴迪都认为是我在骗他的话，只能证明吴迪对我们两个人的感情没有信心。吴迪就没苦衷吗？他爱你爱的容易吗？一边是你妈，一边是他妈，一边要担心你花心复发，一边还要帮你救概念。你以为他是无敌叮当猫，还是超级宇宙西瑞侠呀？他都为你牺牲成这样了，还要怎么证明对你的信心？无敌怎么牺牲都行，他牺牲一点点都不行。啊！你们就继续废不离吴吧。书中自有王老五，现实中的好男人怎么都死光了？啊！大熊哥，你怎么了？踢馆的，快打电话给你姐，看是不是他抢了哪家？哎呀，智三公司的生意了，快！哎，谁那么鸟？让那个什么费德南给我滚出来！上！那都是误会，无敌生气很正常。生气说明他在乎我，大南，你你就给我一次重新做人、改过自新的机会吧，不然的话，将来我怎么在吴迪面前站直脚板？吴庸，你想干嘛？我我就是想带着你跟吴迪去监狱医院看我爸，呃，那儿有病历记录，还有医生可以证明我这段时间的花费。呃，吴迪他会明白这段时间我为什么迫切的需要钱，他会相信的。你疯了吧？吴叔叔在里边已经够难受的了，你还让他在众目睽睽之下跟别人解释？他因为没钱看病，所以默许他儿子写小说赚点散钱。你是言情小说看多了，还是励志偶像剧看多了？你就跟那些编剧学吧，不把人往疯了整，你就不爽是吧？德南，从你当总裁到现在，我我自诩是给你出过很多的招，但也连累过你很多次，你就让我为搞无数的这事儿没得商量。无敌是在气头上，她又不是个不通情理的女孩，要不然我怎么会死心塌地的喜欢她呢？哎呀，是啊，是是啊，一时白，哎，别死！但是得改。哪有那么聪明？哎，光盘天才，那和你有关系吗？那是我的主意，好不好？艺艺术嘛，都是来源于生活，它又高高高高高于生活。就告你自己。该，把无敌对我的好都写上。你要。啊！喂！哎呀，飞刀，快，快下来吧！他们让风南给我滚出来！啊！这这。哎！他要是再不出来，我就叫人拆你们这座破庙！你拆呀！你以为你是挖掘机还是土豆炸弹呀？住手！就是传说中的费德南，我是费德南，不是传说中的。喂，年轻人，有事说事好吗？哎，知道我为什么来这儿吗？徐娟死了，我是他儿子。很抱歉，我不明白你母亲的过失跟我们有什么关系？关系大了。先天性心脏病，心脏搭桥。你到底对我妈做了些什么呀？
呃，我想这是个误会，我真的什么也没做，什么都没做，心脏起搏器就停止跳动了。你要什么都没做，我妈临死前会念念不忘你的名字。我爸死了那么多年，他都没念叨过，骗子！我真的不明白你在说什么，不明白。徐女士怎么会给你留下两千万？你到底对我妈做了些什么呀？她凭什么平白无故把两千万留给你？你是她生的还是我是她生的呀？必定你是她亲生的，但是这个事情我真的不知道怎么解释，我什么都没做，一定是个误会。行，我给你一次澄清的机会，你只要跟律师授权，说你不要那两千万，并且还给我，我就相信你。啊，等等！我觉得仅凭你一面之词，恐怕也很难服众。这样吧，我们调查清楚之后会给您满意答复。但是我觉得目前，咱们应该尊重你母亲的意愿。卑鄙！哎哎！告诉你，费德南，给我等着，我跟你没完。等着法院给你传票吧！我告诉你，我告诉你，要做什么呀？看什么看？做好你工作。你这又是小说当中未发生的第几章的故事情节啊？